বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায়ো বস আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য এবং স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ সচিবের সাবেক মহাসচিব প্রফেসর ডক্টর এম এ আজিজ এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির কেন্দ্রীয় হিউম্যান রাইটস কমিটি এবং মিডিয়া সেলের সদস্য এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ফরজানা শারমিন পুতুল স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রা এবং আপনাকে বিশেষভাবে স্বাগত আপনি প্রথম এসছেন তৃতীয় মাত্রা সে জন্য প্রফেসর আজিজ সাতই জানুয়ারি যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে এই নির্বাচনকে অনেকেই ডামি নির্বাচন বলছেন কেউ একে প্রীতি ম্যাচ বলছেন কেউ পাতানো ম্যাচ বলছেন কেউ বলছেন বিরোধী দল খোঁজার নির্বাচন গতকালকে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছেন এটা হচ্ছে যে চিরস্থায়ী বন্ধবস্ত প্রত্যাবর্তনের আয়োজন আপনি কি বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে দেখুন অনেকে অনেকভাবে বলে ঠিকই আছে সবাই আসলে একটা মানে একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই কথা বলে যে যারা বলছে এটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বলছে তবে এটা ঠিক দেখেন এই যে বিএনপি আসলো না এবং তার কিছু সাথে কিছু ছোটো ছোটো কিছু দল আসে নাই ইলেকশানে কেন আসলো না বিএনপিকে আসলে নির্বাচন চেয়েছিল কি না বিএনপি আসলে নির্বাচন চায় কি না এটা কিন্তু বড় একটা প্রশ্ন বিএনপির আন্দোলন সংগ্রাম যেটা করেছে দীর্ঘ এই দুই আড়াই বছর যে আন্দোলনের চিত্র যদি দেখেন সেখানে একটা বড় প্রশ্ন থাকে যে বিএনপি আসলে তাদের গন্তব্য কি কি চেয়েছিল তারা কি তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায় তারা কি গণভ্যুত্থান চায় তারা কি সরকারের পদত্যাগ চায় নাকি তারা তারেক জিয়া খালেদিয়া জিয়ার মুক্তি চায় বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন কথা দেখেছি আসলে তারা কি চায় এইটাই স্পষ্ট না সুতরাং এই তারেক সাহেব লন্ডন থেকে বারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এই তারেক সাহেবের সাথে দেশের যারা নেতৃবৃন্দ আছে তাদের আন্দোলন সংগ্রাম কর্মসূচি বিভিন্ন ইস্যুতে অনেক ফারাক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফারাক এই যে গ্যাপ এই মনস্তাত্ত্বিক গ্যাপ আমরা বিগত সময় আন্দোলনের কর্মসূচি বিভিন্ন ডেটের কথা তারিখের কথা বলেন বিভিন্ন সময় তারা যে মানে গণকের মতো বিভিন্ন কথা বলেছে এই সব মিলেই তারা বিদেশিদের উপর যে নির্ভরশীলতা ছিল সব মিলেই তারা জনগণের সাথেও অনেকটা দূরত্ব বেড়েছে তার এক সাবের সাথে দেশের নেতৃবৃন্দর গ্যাপ হয়েছে এবং বিদেশি বন্ধু ছিল তাদের সাথে এখন একটা গ্যাপ আছে এখন বিএনপির কোয়ার্ডিনেশন বলতে কিচ্ছু না এবং এই আঠাইশে তারিখে অক্টোবরের আর যে কর্মসূচি এটা একদম বিএনপি কফিনের লাস্ট প্যারেকটা মেরেছে এর পরবর্তী সময় তাদের কর্মসূচি কোনো কিছু ছিল না এখন দেখেন এই যে তা বিএনপি অফিসে তালা পুলিশ বলেছে তারা তালা দেয় নাই কিন্তু তারা কিন্তু অফিসে যায় না এই মানবাধিকার দিবস এবং বিজয় দিবসে তারা কিন্তু প্রোগ্রাম করেছে তারা কিন্তু দলে গিয়েছে কিন্তু আগে কিন্তু যায় নাই তারা তার মানে তারা যে আঠাশ তারিখ অপরাধ করেছে এই চোরের মন পুলিশ পুলিশ তারা কিন্তু পালিয়ে বেড়াচ্ছে এখন বিএনপি নেতা কর্মীরাও কিন্তু প্রোগ্রামে আসে না তাদের নেতৃবৃন্দরা অনেক নেতৃবৃন্দ আছে এখনো বাইরে আছে তারা নেতৃবৃন্দরা তারা জোরা গুপ্তা বিভিন্ন হামলা করতেছে বিভিন্ন জায়গায় নাশকতা করতেছে সুতরাং এই যে সিনারিও এই সিনারিও তারা তো তারা তো চাই নাই আন্দোলন তারা ইলেকশন চাই নাই তারা আসলে এই তারা চাচ্ছিল একটা কি চাই তাহলে তারা তো চাইতো একটা তারা একটা অসাংবিধানিক কিছু চাচ্ছিল এবং সরকারের তো দায় দায়িত্ব আছে সরকারের তো অসংবিধানে কিছু করতে দেওয়া দিতে পারে না সুতরাং রুলিং পার্টি অব লীগ সরকার তাদের যে দায় দায়িত্ব আছে তারা ইলেকশন করবে সংবিধান যা আছে সেভাবে ইলেকশন করবে সেই জায়গাটায় আমার মনে হয় হ্যাঁ আবার যদি বলেন যে এই গণতান্ত্রিক দ্বারা অব্যাহত রায় গণতান্ত্রিক দ্বারা অব্যাহত রায় দায়িত্ব শুধু একটা দলে না শুধু আওয়ামী লীগের না বিএনপি বিশাল বড় দল এতে কোনো সন্দেহ নেই তাদের ক্ষমতায় ছিল তাদের জনবল আছে কর্মী বাহিনী আছে তাদের ভুল নেতৃত্ব এবং নেতৃত্ব শূন্যতার জন্য তারা আসলে হতাশ হচ্ছে এবং তাদের দেখেন ইতিমধ্যে প্রায় তিরিশ বত্রিশ জন এক্স এমপি বিএনপির তারা ইলেকশন করতেছে বিভিন্ন তৃণমূল বিএনএম কিংবা ব্যক্তিগতভাবে স্বতন্ত্র ইলেকশন করতেছে তাদের সাথে বিশাল কর্মী বাহিনী আছে বিগত সময় যে লোকাল ইলেকশনগুলো হয়েছে সেখানে তাদের অনেক ইলেকশন করেছে অনেকে বহিষ্কার করেছে অনেকে নির্বাচিত হয়েছে এই সব মিলে তাদের বিএনপির একটা বিশাল জনগোষ্ঠী করবে বাইরে এখন বিএনপির সাথে নেই আপনি যদি দেখেন দু সালে বিএনপির যে হিসাবটা ছিল যে তিরিশ পার্সেন্ট ভোটার আছে এই এই বিগত এই সময়ে ভোটার কিন্তু তাদের বাড়ে নাই এবং অনেকেই চলে গেছে এইভাবে এখন পার্টিও দুর্বল সেই 
বিবেচনায় আমার কাছে মনে হয় যে আওয়ামী লীগ সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সরকারও সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আপনি মনে করেন 7 জানুয়ারির পরে এই নির্বাচন দেশে এবং বিদেশে একটা বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে শুনেন ডেফিনিটলি একটা দল যদি নির্বাচনে না আসে शुरू বিএনপি লু ফলস থেকে শুরু করে বিএনপি কোথায় ব্যর্থ হচ্ছে টোটালটাই ব্যর্থ বিএনপি উনি এগুলো চিন্তা ভাবনা করে এসে উনি বলছেন তো এত ব্যর্থতার মাঝখানে কেন বিএনপি কে নিতাদের ভাবতে হচ্ছে দিস ইজ আ ফার্স্ট কোশ্চেন ওনার কাছে আমার যে আপনি এত ব্যর্থতা এত কিছু অথচ আজকে কিন্তু বিএনপি কে নিয়ে আপনাদের যত মাথা ব্যথা বিএনপি কে নিয়ে আপনাদের যত ধরনের চেষ্টা বিএনপি কে আনা বা না আনা বিএনপি কে ঠেকানো বিএনপি এর আন্দোলন ঠেকানো বিএনপির নেতা কর্মীদেরকে ঠেকানো বিএনপি কে ভাঙার চেষ্টা করা বিএনপি নেতা কর্মীকে নিয়ে গিয়ে দল তৈরি করা তাহলে আপনাদের এত মাথা ব্যথা কেন বিষয়টা নিয়ে উনি উত্তর কি দেবেন আমি জানি না আমি উত্তরটা কিছুটা দিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের পর থেকে এই পর্যন্ত বাংলাদেশে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে আগামীতে যেটা হতে যাচ্ছে এটাকে একেবারেই নির্বাচন তো বলা দূরের কথা এটা একটা আমরা মঞ্চায়িত নাটক বলতে পারি এটা একটা পাতানো খেলা বলতে পারি এটা দলীয় কোনো কমিটি হয় যে কাউন্সিলগুলো হয় সেই কাউন্সিলের মাধ্যমে কাউকে বেছে নিয়ে আসা সেই ধরনের পার্সপেকটিভগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই আরও অনেক প্রথিত দেশের রাজনীতিবিদ ওরা অনেক দিন ধরে রাজনীতি করছেন আমরা হয়তো অল্প সময় ধরে রাজনীতি করছি অল্প সময় ধরে এই জায়গাগুলো তো হাঁটছি কিন্তু এটা হাঁটতে গিয়ে একটা জিনিসটা বুঝতে পারছি যে আমরা শুনে এসেছি আমাদের বাবাদের কাছ থেকে দাদাদের কাছ থেকে যে আওয়ামী লীগ একটি অনেক বিশাল দল যে দলটা আর কি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং এটা ইতিহাসে পড়েছে জেনেছি সত্যতা জেনেছি কিন্তু সেই দলের একটা ক্রোনোলজিক্যালি এসে সেই দল আজকে এই জায়গাতে এসেছে আমাদের কাছে জিনিসটা খুব লজ্জাজনক মনে হয় লজ্জাজনক কেন মনে হয় বিএনপি কি চান ভাইয়ারা আজ এখন পর্যন্ত এটা ওনাদের কাছে কনফিউশন বিএনপি যেটা মুখে বলছে এটা ওনারা শুনতে পাচ্ছেন না কিন্তু ওনাদের ভেতরে যে প্রডিকশান থেকে তারা বলছে এটা তাদের তাদের কাছে প্রমাণিত সত্য বিএনপি খুব ব্যর্থহীন কণ্ঠে একটা কথা বারবার বলে এসছে তারা এই দেশে ভোটের অধিকার দেশের জনগণের কাছে দেশের স্টেক হোল্ডারদের কাছে ফিরিয়ে দিতে চায় একমাত্র একটাই দাবি ছিল এবং এই দাবির সাথে সমন্বয় করতে গিয়ে আরও যতগুলো জনগণের দাবি ছিল এগুলো নিয়ে বিএনপি বহু আগে থেকে মাঠে আছে ভাইয়া বলেছেন গত দেড় দুই বছরের আন্দোলনে না বিএনপি দু হাজার সালের পর থেকে আন্দোলনে আছে মাঠে আছে এবং এক্সট্রিম পর্যায়ে এখন বিএনপিকে দমন করার জন্য বিএনপিকে ভাঙার জন্য বিএনপিকে নিঃশেষ করার জন্য বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন তকমা লাগানোর জন্য এহেনও কোনো চেষ্টা নাই যে ওনার দল ওনার সরকার এই কাজগুলো করেন নাই তারপরে কিন্তু আজকে বিএনপি কিন্তু যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে আজকে আপনি বাংলাদেশের যারা মোটামুটি বুঝতে শিখেছে এদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করলে বুঝ জানতে পারবেন বা ইতিহাসে একটা সময় সাক্ষী দিবে যে আওয়ামী লীগ একটি দল যারা দেশের সাথে গাদ্দারি করেছে আওয়ামী লীগ একটা দল যারা দেশের স্বার্থ বিক্রি করে দিয়ে শুধুমাত্র নিজেদেরকে ক্ষমতায় রাখার জন্য এহেনও কোনো কাজ নাই যে করা নাই বিএনপি আজকে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বিএনপি নির্বাচনে যাবে না বিএনপি অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি জনগণের দাবি নিয়ে মাঠে আছে এবং বিএনপি হচ্ছে বাংলাদেশের স্বার্থের সাথে কোনো ধরনের কারোর সাথে কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজে যায়নি যাবে না আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা নিয়ে মকারি করা হয়েছে তাকে মরে যেতে বলা হয়েছে যে বয়স অনেক হয়েছে বিনিময় কী চেয়েছে নির্বাচনে আসা রাজ্যেক আব্দুল রাজ্যেক সাহেব কী বলেছেন বিশ হাজার নেতা কর্মীকে আমরা ঢুকিয়ে না দিলে হরতাল হতো না এগুলো সবাই জানে আমি এগুলো আর টোটো করে বলতে চাই না বাট আসলে পার্সপেকটিভটা কি। বিএনপি সব বাংলাদেশের সব থেকে জনপ্রিয় একটি দল এবং বিএনপির যে স্টেক হোল্ডার দেশের কিছু আছে বিএনপির কিছু আছে বিএনপির নেতাকর্মী যারা আছে যত আজকে পঞ্চাশ লক্ষ নেতাকর্মী নামে মামলা উনি বলছেন যে চোরাগুপ্তা হামলা চলছে চোরাগুপ্তা হামলা যদি চালানোর বিএনপির কোনো স্ট্র্যাটেজি থাকতো তাহলে আঠাশে অক্টোবর আপনারা যে স্ট্র্যাটেজি নিলেন ছোট্ট একটা ঘটনাকে মঞ্চাস্থ করলেন করে নিয়ে সেটাকে টানতে 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 বিএনপির ইয়ে পর্যন্ত নিয়ে আসলেন মঞ্চে পর্যন্ত নিয়ে আসলেন নিয়ে এসে নিমেষে আপনারা বিএনপির লক্ষ লক্ষ মানুষের ওখান থেকে উঠিয়ে দিলেন এবং চব্বিশ ঘন্টা না যেতে আপনারা বলে দিলেন উইদাউট এনি ইনভেস্টিগেশন উইদাউট এনি এনকোয়ারি যে এটা বিএনপির করা 
সো এই বিষয়গুলো কি মানুষ কি জানে না মানুষ কি বোঝে না আপনারা কি আপনারা কি বলতে চান বিএনপি ব্যর্থ হয়েছে আন্দোলনে বিএনপি লক্ষ লক্ষ লাশ ফেলেনি এই জন্য বিএনপি ব্যর্থ হয়েছে বিএনপি সেটা ফেলবে না বিএনপি বহু আগেই বলেছে আমরা বহুবার বহু সময় একই কথাই বলেছি আমাদের আন্দোলন অহিংস আমরা অহিংস পথে আমরা ভোট দিতে পারছি না আমরা ইয়াং জেনারেশন আমি আজ পর্যন্ত ভোট দিতে পারি না এটাকে আপনি কিভাবে জাস্টিফাই করবেন এটাকে আপনি কোনোভাবে জাস্টিফাই করতে পারেন না আপনারা যারা বসে আছেন যারা একটা সময় দেশ চালিয়েছেন একটা সময় দেশের নীতি নির্ধারক ছিলেন আপনারা কি দেখছেন না যে কি বাংলাদেশ আমাদেরকে দিচ্ছেন কি বাংলাদেশ আমাদের জন্য রেখে যাচ্ছেন আমাদের সন্তানদের জন্য রেখে যাচ্ছেন আপনি আজকে জ্যানতানভাবে একটা নির্বাচন করার জন্য দেশের প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে আপনি যেভাবে নিজের একেবারে পায়ের নিচে নিয়ে এসছেন আপনি মারা যাবেন আপনার দলও নাও থাকতে পারে প্রতিষ্ঠানগুলো তো থাকবে রাষ্ট্র তো প্রতিষ্ঠান নির্ভর যখন প্রতিষ্ঠানগুলো ম্যানিপুলেটেড হয়ে যায় যখন প্রতিষ্ঠানগুলো কক্ষিগত হয়ে যায় দেশের ভবিষ্যৎ তো কোনোখানে থাকে না সো আপনারা বিএনপির গীত গাচ্ছেন আলটিমেটলি কিন্তু দেশের জনগণ কিন্তু এখানে দেশের জনগণের ক্ষতি হচ্ছে বিএনপি তো দেশ জনগণের বাইরে না আপনি বলছেন যে বিএনপি সহ কয়েকটা ছোটখাটো দল আসে নাই আপনি কাদেরকে নিয়ে এসছেন আপনি বলছেন যে বিএনপি থেকে অনেকগুলো এমপি প্রার্থী বের হয়ে এসে নির্বাচন এগুলো কথাগুলো বলার আগে তো ভেবে নিয়ে কথাগুলো বলবেন কজনকে নিতে পেরেছেন একজনকে নিয়েছেন উনি আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন উনি কি মনে করে ওখানে গেছেন উনি বলতে পারবেন প্রেশারে গেছেন ভয়ে গেছেন নাকি সমঝোতে গেছেন এটা তার ব্যক্তিগত চয়েস সে সেটা করতে পারে কিন্তু আজকে ওই একজনকে টান দিয়ে নিয়ে গিয়ে বিএনপিকে কতটুকু আপনি টলাতে পেরেছেন আপনারা কোন কোন ধরনের টোপটা বিএনপিকে দেননি আমরা নেতা কর্মীরা আজকে বহুদিন ধরে এলাকায় বলেন ঢাকায় বলেন বাড়ি ফিরতে পারিনি আমাদের দৌড়ে বাড়াতে হয়েছে আমরা যখন টিভি সদর গেলাতে গিয়েছি আমাদের মনে করতে হয়েছে এখন বোধ হয় ফেরার পথে আমরা বাড়ি ফিরতে পারবো না এরপরও আপনি দেখছেন যে যে আমাদের যে অসহযোগ আন্দোলনের যে যে কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা পথে আছি বা রাস্তায় আছি এগুলো নিয়ে আপনি দেখবেন যে মানুষের ভেতরে অনেক ধরনের মানে উত্তেজনা বিরাজ করছে মানুষের ভেতরে একটা কিউরিয়সিটি বিরাজ করছে যে এখন বিএনপি কি করতে যাচ্ছে বা কি এই প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে আসছে বাট আমরা জানি যে আসলে আমরা কি করছি আপনারা কি করছেন আপনারা এই দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমি আপনার কাছে আবার আসবো যে কি আসলে করতে চাইছেন বা কি করছেন কি করবেন সেটা আপনার কাছ থেকে শুনতে আসবো প্রফেসর আজিজ ন্যাশনাল ইলেকশন সবসময় একটা পলিটিক্যাল ইস্যুজ এবং খুব সিরিয়াস একটা বিষয় এবং সেটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হওয়া বাঞ্ছনে কিন্তু নির্বাচন যেটা আমরা দেখছি সেখানে আসলে কোনো বিরোধী পক্ষ প্র্যাক্টিক্যালি নেই স্বতন্ত্র প্রার্থীরা আওয়ামী লীগ করেন জাতীয় পার্টিকে ছাব্বিশটি আসন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে নৌকা প্রতীক নাই জাতীয় পার্টির মহাসচিব তার পোস্টারে লিখছেন তিনি যে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী চোদ্দ দলের তাদেরকে নৌকা প্রতীক দেওয়া হয়েছে এরকম একটা অবস্থা এবং অভিযোগ যেটা সেটা হচ্ছে যে সরকার আসলে বা সরকারি দল এবং নির্বাচন কমিশন তারা চায়নি যে বিএনপি নির্বাচনে আসুক সেরকম কোনো প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি বরং আঠাশ অক্টোবরের পর সবাইকে জেলে ঢুকিয়ে দিয়ে এমন একটা আবহ তৈরি করা হয়েছে ইতিমধ্যেই জেলখানায় মারা গেছেন জনের বেশি আঠাশ তারিখের পর থেকে হাজার খানেকের মতো বিএনপি নেতাকর্মীদের কনভিকশান দেওয়া হয়েছে বিশ হাজারের মতো নেতাকর্মী এখন জেলে রয়েছেন তো সব মিলিয়ে যে পরিস্থিতিটা এবং আওয়ামী লীগের নেতাদের কথাবার্তায় বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কথাবার্তায় যেটা বোঝা গেছে যে তারা বলছেন যে আগামী দশ পনেরো বছর পরে বিএনপির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না সো এক ধরনের ইলিমিনেটিং প্রসেসের মধ্যে আপনারা বিএনপিকে রেখেছেন কিন্তু উল্টো দিকে যেটা প্রশ্ন অনেকেরই সংখ্যা যে গত অন্তত দশ বছর ধরে আওয়ামী লীগ দেশ চালিয়েছে প্রশাসন এবং পুলিশের ওপর নির্ভর করে দল ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ নিজের কফিনে নিজের শেষ পেরেকটি মেরেছে কারণ এখন সংঘাত সংঘর্ষ যা আমরা সারা দেশে দেখতে পাচ্ছি আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে যারা নির্বাচন করছেন এবং যারা স্বতন্ত্র ইতিমধ্যে দশজনের বেশি মারা গেছেন গতকালকে মাদারীপুরে একজনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে ফরিদপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর অফিস ভাঙচুর করা হচ্ছে তার সমর্থকদের উপরে হামলা করা হচ্ছে এবং সারা দেশে এই ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করেছে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ অনেকেই অভিযোগ করছে যে আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র এবং রাজনীতি এমনকি আওয়ামী লীগকে নিশ্চিত করবার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে কি না ধন্যবাদ আপনাকে আপনার এই আনসারটা আমি দিচ্ছি এর আগে আপা কিছু প্রশ্ন করেছে সেগুলোর উত্তর দিই আমার প্রশ্ন বিএনপির কাছে আপনার কাছে যে মির্জা ফখর সাহেব এমপি হেও কেন সংসদে গেল না পদত্যাগ করলো কেন বিএনপি কেন আট বছরের যত সম্মেলন করে না সাতের কদারার আপনার কি অবস্থা বিয়ে তারেক রহমান কেন দেশে আসে না তারেক রহমান কেন ইদি ইয়াউসিয়াতেও
দেখেন অসহযোগ আন্দোলনের কথা দেখুন অসহযোগ আন্দোলনের কথা বলতেছি অসহযোগ আন্দোলন উত্তেজনা নাকি লোকজনের উত্তেজনা ঠিকই আছে এই অসহযোগ আন্দোলনের যে সমস্ত নাশকতা এবং হচ্ছে এবং অসহযোগ আন্দোলনে যে তাদের ডিক্লেয়ার করার পরে আপনারা দেখবেন এটা নিয়ে লোকজন হাসাহাসি হচ্ছে এবং দলে তাদের দলের ভিতরেই অনেক সমস্যা পত্র পত্রিকা আজকে অনেক পত্রিকা হেডলাইনও দেখছি আমরা যে এই যে তাদের নির্দেশনা গেলে তো বিল দিবে না বিদ্যুৎ বিল দিবে না ওয়াশার বিল দিবে না পানির বিল দিবে না কোর্টে যাবে না বিভিন্ন ব্যাংকে টাকা রাখবে না তাহলে তারা আগে তো তারা নিজেরা অ্যাফেক্টেড হবে তারা নিজেরা কি এটা মানবে আর সেই রকম সিচুয়েশন কি এটা কি মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন কি বঙ্গবন্ধুর তেইশ বছর আন্দোলন সংগ্রহ পরে পরে যে প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপট সুতরাং এইটা বিএনপির নেতৃত্বের ডেপ অফ নলেজ এবং এই এই অসহযোগ আন্দোলন ডিক্লেয়ার নিয়ে লন্ডন আর বাংলাদেশের নেতৃত্বে অনেক গ্যাপ আছে বিএনপির অনেক বড় একজন নেতাও কিন্তু এটা নিয়ে কমেন্ট করেছে এটা এই সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না সুতরাং এই জায়গাটায় আমার কাছে মনে হয় যে তাদের এই অসহযোগ আন্দোলন শুরুর আগেই শেষ এটা এটা নিয়ে আগাচ্ছে না দেখেন বিএনপি কেউ বিএনপিকে কেউ ভাঙতেও চায় না আওয়ামী লীগেও তারা ভাঙতে চায় না আঠাশ তারিখে তারা নিজেদের নিজেদের নিজেরাই তাদের কফিনের প্যারেকটা মেরেছে আর আঠাশ তারিখের আগ পর্যন্ত তারা নেতা কর্মীদের বিভিন্ন সময় আগের দশই ডিসেম্বর বিভিন্ন সময় হুপ দিয়েছিল যে এরপরে ক্ষমতা আসতেছে এরপরে তারা দেশ চালাবে তার একসাথ চলে আসবে প্রত্যেকটা জায়গায় হুচট খেয়েছে প্রত্যেকটা জায়গায় নেতা কর্মীরা হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরেছে এবং এই আঠাশ তারিখে সর্বশেষ খারাপ অবস্থা এখন যে কর্মীরা ঘরে গিয়েছে এখন আর ঘর থেকে বেরোচ্ছে না কেউ এবং এই জায়গাটাতেই তাদের ঘরেই থাকতে পারছে না এইটা তারা তারা তো বলবেই তারা তো বলবেই আর বিএনপির আপনার বিএনপি আমি যেলাম বত্রিশটা এমপি আরও বেশি হবে তারা বিভিন্ন জায়গায় ইলেকশন সব কি আওয়ামী লীগের দল ইলেকশন আওয়ামী লীগের তো একজন আসছে এবং কি কারণে আসছে যাই হোক তারা তো ইলেকশন না এটা তো বলছিল তৃণমূল বিএনপি বানাচ্ছে সরকার আওয়ামী লীগ তো বানাচ্ছে না তারা নিজেরাই দাঁড়াইছে প্রত্যেকটা আসন তিনশো আসনেই তৃণমূল আছে বিএনএম আছে জাতীয় পার্টি আছে বিভিন্ন দল আছে সুতরাং এই জায়গাটা আমার মনে হয় এইবার একটা ভিন্ন প্রেক্ষাপট যেহেতু বিএনপি একটা বড় দল আসে নাই পার্টিসিপেশন ভোটার পার্টিসিপেশন অ্যাকসেপ্টেবল লেভেলে আনার জন্য আওয়ামী লীগের সভানেত্রী একটা কৌশলে ইলেকশন হচ্ছে এবং আওয়ামী লীগ যে স্বতন্ত্র ইলেকশন করে ডিক্লেয়ার করেছে প্রথম দিন আমি ওই প্রোগ্রামে ছিলাম আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেটরা স্বতন্ত্র দ্বারা কেটা বলে না স্বতন্ত্র অনেক প্রত্যেক জুরিডিকশানে অনেক সমাজপতি আছে শিল্পপতি আছে পেশাজীবী আছে রাজনীতিবিদ আছে অনেক পপুলার যে কেউ দাঁড়াইতে পারে তার কম্পিটিশন হবে তো ভোটার পার্টিসিপেশন বেশি হবে সেই প্রেক্ষাপটে হচ্ছে এখন আপনি বিরোধী দল যেটা বলতেছেন না 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 নিজেরা না জাতীয় পার্টি তো অন্য ছাব্বিশ আসন বাদে যেগুলো হচ্ছে এগুলো কি संघात संघर्ष प्रत्येक তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রত্যেকটা ইলেকশনে লোক মারা যায়নি দুই হাজার এক সালে দেড়শো লোকজন লোক মারা গেছিল হ্যাঁ প্রত্যেক ইলেকশন লোকাল ইলেকশন বলেন পার্লামেন্ট ইলেকশন কিছু লোক মারা যায় এতে হই কিন্তু আমি যেটা বলতে যাচ্ছি ইয়াং ভোটারের কথা বলতে ইয়াং ভোটারে তো দেড় কোটি ইয়াং ভোটার তাদের চোখে মুখের স্বপ্ন সামনে ডিজিটাল বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন ডিজিটাল বাংলাদেশে তারা সুবিধা পাচ্ছে ইয়াং পোলারাইজেশানে মাধ্যমে বেসরকারিভাবে তারা অনেক নতুন নতুন স্বপ্ন দেখছে শিক্ষাঙ্গনে সেশন সন্ত্রাস নাই দেশে বিদেশে শিক্ষার যে সুযোগ এখন ইন্টারমিডিয়েট পাস করার আগেই একটা ছেলে মেয়েরা বিদেশে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে প্রযুক্তির মাধ্যমে যে শিক্ষার প্রসার পাচ্ছে সেখানে সেলফ ইনভেস্টমেন্ট ভকেশনাল ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তারা সেলফ ইনভেস্টমেন্টে যাচ্ছে তারা মেগা প্রজেক্টের চাকরিগুলো হচ্ছে তারপরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেটা ইয়াং জেনারেশন তারা বিশ্বাস করে মুক্তিযুদ্ধের সেই মুক্তিযুদ্ধের এই সরকারের মাধ্যমে সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে সুতরাং ইয়াং ভোটারদের মধ্যে তো তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা এই আগামী নির্বাচনে তারা পার্টিসিপেট করবে 
এবার তারা ভোট দিবে সুতরাং এই কাল্পনিক চিন্তা ভাবনা করে তো কোনো লাভ নাই আসলে বিএনপির নেতৃবৃন্দের মধ্যে হতাশায় চলে আসছে এবং কর্মীরাও হতাশ কর্মীরা তো এখন বিক্ষুব্ধ আমরা অনেক সময় আপনি মনে করছেন যে আওয়ামী লীগ চাঙ্গা হয়ে যাচ্ছে এই ডেফিনেট আওয়ামী লীগের শুনেন আওয়ামী লীগের বিগত যদি চুয়াত্তর তিয়াত্তর বছরের ইতিহাস দেন আওয়ামী লীগ এই বাংলাদেশের ইতিহাস রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের যুদ্ধ অর্জন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে হয়েছে বা মানুষের প্রত্যাশা বেশি আওয়ামী লীগের কাছে এই যে আমরা আপনি আপনি বললেন এটাও প্রত্যাশার ভঙ্গিতেই বললেন প্রত্যাশার ইঙ্গিতেই বললেন প্রত্যাশা আছে আওয়ামী লীগের কাছে এখন একটা দল বিএনপি তারা নির্বাচনে আসবে না এখন তাদের নেতৃত্বের সমস্যা তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এখন বিএনপি না আসলে আওয়ামী লীগ কিংবা সরকার তো বসে থাকবে না আওয়ামী লীগও চাই বিএনপি আসুক সরকারও চেয়েছে বিএনপি আসুক বিদেশি শক্তির চাইছিল বিয়ে আওয়ামী লীগ বিএনপি ক্ষমতা ইয়া নির্বাচনে আসুক তারা আসে নাই এবং এটা আমি বললাম আজকে আপনাকে অন ইয়ার যে সামনের দুই হাজার উনত্রিশের যে নির্বাচন বিএনপি আন্দোলন করবে ইলেকশন আর কারণ তাদের রেজিস্ট্রেশন টিকা রাখতে হবে আন্দোলন করবে যে আমরা নির্বাচন অবশ্যই করবো আগের থেকে ডিক্লেয়ার করবে যাওয়ার জন্য এটি একটা প্রো ডেমোক্রেটিক একটা ফোর্স বিএনপি প্রো ডেমোক্রেটিক একটা দল এবং ডেমোক্রেসির যে বিউটি ডেমোক্রেসির যে ফাইলিং বা বেস যেটা এটা হচ্ছে ভোটাধিকার সো এটার পক্ষে বিএনপি সারা জীবন ছিল আছে এবং বাংলাদেশের প্রতিটা স্টেক হোল্ডারের ভোটাধিকার রক্ষা করার জন্য পুনরুদ্ধারের জন্য যা করতে হয় বিএনপি শেষ পর্যন্ত তাই করবে আমাদের অসহযোগ আন্দোলন নাইনটিন সেভেন্টি ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যা কেন করেছিল পাকিস্তান আমরা খুব সাদা চোখে দেখলে যেন এই জাতিটার উঠে দাঁড়াতে না পারে একেবারে যারা দেশটাকে দেশের ভিত যেগুলো ছিল এই মানুষগুলোকে নিয়ে এক রাতের মধ্যে মেরে ফেলা হলো আজকে এই দু সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত দু সাল পর্যন্ত একটু আমরা যদি চিন্তা করে দেখি যে উনি শিক্ষাঙ্গনের কথা বলছেন কি শিক্ষা ব্যবস্থা আছে রিসেন্টলি একটা কারিকুলাম এসছে বোধ হয় এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা চলছে আমি আগের কথাই বলি এই জিপিএ ফাইভ যে জেনারেশনগুলোকে একটার পর একটা বের করা হচ্ছে সো আপনার এক রাতে মারার তো দরকার নাই কোনো না কোনো সময় তো এদের হাতে দেড় যাবে সো এই যে বুদ্ধিবৃত্তির যে চর্চা বা যে একটা একটা মানবিকতা বা একটা নিজের ভেতরে মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা বা দেশকে নিয়ে ভাবা এই জিনিসগুলো কি আমাদের শিক্ষাঙ্গনের জিনিসগুলো আছে এটা কি গভর্নমেন্ট ইনজেক্ট করতে পেরেছে বরং তারা খুব একেবারে পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এটাকে আমরা বলব একটা ধস নেমে গেছে আপনি জুডিশিয়ারির দিকে তাকান আপনি প্রশাসনের দিকে তাকান আপনি বাংলাদেশের প্রতিটা স্বাস্থ্য শিশুত প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকান একেবারে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে আমাদের যে অসহযোগ আন্দোলনের পয়েন্টগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে খুব চিন্তা ভাবনা করে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমি যদি মনে না করি আমি যদি চিন্তা না করি আমাকে দিয়ে কেউ কিন্তু করাতে পারবে না বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে চিন্তা শক্তিগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে আজকে আপনি দেখেন আমরা আমি দেখেছি আমরা প্রায় দশটা থেকে এগারোটা টিভি চ্যানেলের যারা মালিক আছেন বা নীতি নির্ধারক আছেন তারা কিন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন এই নির্বাচনে এখন যেটা এই তথাকথিত নির্বাচনে নির্বাচন যেটা হতে যাচ্ছে সাত তারিখে এটাকে কয়জন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ মানুষ কয়জন পড়াশোনা জানা মানুষ এবং কয়জন কালচার মানুষ এটাকে এটা নির্বাচন বলবে আমি জানি না এক পাগল ছাড়া কি এটাকে নির্বাচন বলবে আমি জানি না কিন্তু এই নির্বাচনে ধরেন এই শুধু মিডিয়ার না অনেক ব্যবসায়ী অনেকে এটা অংশগ্রহণ করছেন আমাদের চলচ্চিত্র অঙ্গনের অনেকে এটাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন এখন ওনাদের ভেতরে যদি বোধটা না আসে যে আমি এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে আমি কি করতে যাচ্ছি দেশটাকে কোথায় ফেলতে যাচ্ছি দেশের যে ভিত এটাকে তো বিএনপি তো একটা ফোর্স বিএনপি তো একটা দল পুরো দেশ তো বিএনপি না সো বিএনপির যে দায়িত্ব নেতৃত্ব দেয়া নেতৃত্বের জায়গা থেকে আওয়াজ তোলা বিএনপির পঞ্চাশ লক্ষ নেতাকর্মী নামে মামলা গত এই আঠাশে অক্টোবর থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত বিশ হাজারের উপরে নেতাকর্মী আটক এক হাজারের উপরে মামলা প্রায় পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই হাজার জন হচ্ছে আসামি এই মামলাগুলোতে সো বিএনপি যেটা করছে ওনারা বলছেন যে গুটি কত কিছু এটা ওনাদের কাছে সেটা থাকবেই কারণ এটা তো আমি যদি না দেখতে চাই কেউ তাদেরকে দেখাতে পারবে না আমার আমার কথাটা হচ্ছে যে আমি তো কোনো ইনস্ট্রাকশান দিচ্ছি না যে আপনি গিয়ে আপনার ট্যাক্সটা দেবেন না এটা বলার উদ্দেশ্যটা কি যে আপনি একটু চিন্তা করেন আপনি যে ট্যাক্সটা দিচ্ছেন সেই ট্যাক্সের টাকাটা কোথায় যাচ্ছে একটা গোষ্ঠীকে এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যারা চিন্তা শক্তি হারিয়ে গেছে 
যারা চিন্তা করতে ভুলে গেছে এই দৃষ্টিটাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে আলটিমেটলি আপনি তো আপনি থাকছেন আপনি চলে যাওয়ার পর আপনার ভবিষ্যৎ বংশ থাকবে তারা কোথায় যাবে তাদেরকে তাদেরকে দেশটা কি দেবে এই চিন্তার খোরাকটা দেয়া আপনি যখন ট্যাক্স দিচ্ছেন আজকে আমি দেখেছি সিপিডি এর রিপোর্ট এসেছে 95000 কোটি টাকা 92000 92000 কোটি টাকা মোদের এটা কি প্র্যাকটিক্যালি কথা এই টাকাগুলো কাদের এই টাকাগুলো আমাদের দেশে থাকলে কি হতো সো এই টাইগারগুলোতে কারা চিন্তা করবে চায়ের দোকানের মানুষেরা চিন্তা করে কি করতে পারবে জিলুর ভাই চিন্তা করতে হবে আমরা যারা বসে আছি আমরা নিজেদেরকে মনে করি আমরা অনেক পড়াশোনা করেছি দেশ থেকে বিদেশ থেকে করে এসেছি আমরা বিদেশে যাই আমরা পড়াশোনা করি আমরা চলে আসি দেশে কেউ কেউ ওখানে থেকে যায় সো এই জিনিসগুলো চিন্তার খোরাক তাদেরকে দেওয়ার জন্য আপনি আমাদের পঞ্চাশ লক্ষ নেতা কমি নামে যে মামলা আমার হাজিরা আছে ছাব্বিশ তারিখে আমি ডিবি পেটানো মাস মামলার এক নম্বর আসামি আই হ্যাভ নেভার বিন দেয়ার আমাদের প্রোগ্রাম হয়েছে আমরা প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করেছি আমাকে এক নম্বর আসামি করে মামলা দেওয়া হয়েছে সো এরকম লোক এমন কোনো বিএনপির পরিবার নাই যে পরিবারে একটা মামলা নাই বিএনপির কোনো কর্মী অসহায়ও হয়ে যায় নাই বিএনপির কোনো কর্মী নেতিও পড়ে নাই বরং বিএনপির প্রতিটা কর্মী কিন্তু এখন বলেছে আমাদের দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে যা বলবো আমরা তাই করবো উনি নেতৃত্বে আমি জানি না ওনারা এইগুলো কোথায় গতকালকে কোথায় যেন দেখছিলাম যে একজন বলছেন যে ম্যাডাম যে একে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তার আমাদের অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান সেটা অ্যাপ্রুভ করেন না এই জন্য আওয়ামী লীগেরই একজন নেতা সেই জন্য এখানে একটা গ্যাপ তৈরি হয় মানে ওনারা কি স্বপ্ন দেখেন কিনা আমি জানি না বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের ফখরুল ইসলাম আলমগীর কেন পদত্যাগ করেন এটা আওয়ার স্ট্র্যাটেজি আমরা আপনাদেরকে এটা বলতে বাধ্য না একটা দল কীভাবে চলবে একটা দলের স্ট্র্যাটেজি থাকে আপনার দলে কয়বার কাউন্সিল হয় আপনার দলে এক্সিকিউটিভ কমিটিতে কতগুলো মেম্বার থাকে শুনেন আওয়ামী লীগ তো দল হিসেবে একটা দল আর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেছে এই সরকারের জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে দেখেন যে আওয়ামী লীগ কোথায় আছে আপনাদের লজ্জাও করে না কারণ লজ্জাটা কাউকে পাওয়ানো যায় না আমি যদি লজ্জা না পাই আমার যদি চোখ না খোলে এটা আমি কাউকে বলে করতে পারবো না সো এই যে অসহযোগ আন্দোলনের যে পয়েন্টগুলোর কথা বলা হয়েছে প্রত্যেকটা সেক্টরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো ইয়াস আপনি যেটা বলছেন যে এটা সেই খেলাফতের মধ্যে সে আন্দোলন না এটা বঙ্গবন্ধুর পরের সময়কার সেই সিচুয়েশন না ইয়াস সেই সিচুয়েশন না কিন্তু এটা আপনি ভাবছেন আজকে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ জানে যে খাবার কিনতে গেলে তাদের কি করতে হচ্ছে আজকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জিলুর ভাই গ্যাস থাকে না প্রতি মাসে আমরা প্রতি মাসে গ্যাসের বিল দিচ্ছি কীরকম করে ইলেকট্রিসিটির কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে আছে এই চলে গেলে শীত চলে গেলে দেখবেন যেটা আবার অন্যদিকে চলে গেছে আমরা অর্থনীতি নিয়ে আমরা অর্থনীতিবিদ না কিন্তু যা শুনছি বা যা দেখছি যা প্রেডিক্ট করছে অর্থনীতিবিদরা বাংলাদেশকে নিয়ে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে নিয়ে এই যে শ্রম অধিকার আইন নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সাংশন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা করেন এগুলি কি কোনো দেশের জন্য কি খুব সম্মানজনক দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কি এগুলো কি খুশি হই আপনি বলছেন যে আমরা আলোচনায় বসতে চাইনি আরে ভাইরা আলোচনার কোন জায়গাটা আপনারা খোলা রেখেছেন আপনি আমার হাত পা বন্ধ করে দিয়ে বলছেন যে বসে বসে আপনি সাঁতার কাটেন আমাদের আমাদের দাবিটা কি আমরা কোনো দিন বলিনি আমরা আমরা সরকার ফর্ম গভর্নমেন্ট ফর্ম করার জন্য আমরা আন্দোলন করছি আমরা কোনো দিন বলিনি আমরা ক্ষমতা যাওয়ার জন্য আমরা আন্দোলন করছি আমাদের বক্তব্য খুব স্পষ্ট ছিল এখনও স্পষ্ট এবং মনে করার কোনো কারণ নাই যে আপনারা খুব সুন্দর করে সাত তারিখে উঠে বের হয়ে চলে যেতে পারবেন এবং তারপরে বিএনপি বসে যাবে বিএনপির আন্দোলন হচ্ছে বাংলাদেশে সেই জায়গাটা প্রতিষ্ঠিত করা যে জায়গা থেকে বিএনপি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশের ইয়াং জেনারেশন নতুন নেতৃত্ব তৈরি করতে পারবে তারা খেয়ে পরে বাঁচতে পারবে তাদের স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা থাকবে বাংলাদেশে এই স্যাংশনেশনের মতো অপমান তাদেরকে হতে হতে হবে না বাংলাদেশের শ্রম অধিকারগুলো নিশ্চিত থাকবে বাংলাদেশের মানবাধিকার নিশ্চিত থাকবে বাংলাদেশে ক্রসফায়ারের শিকার হতে হবে না আপনারা পেছনে অনেক কথা তুলে নিয়ে আসতে পারেন কিন্তু এই কথাগুলো তুলে নিয়ে এসে লাভটা কি হচ্ছে দেশটা কোথায় যাচ্ছে আপনি মারা যাবেন আপনার সন্তান তো থাকবে তার জন্য আপনি কি রেখে যাচ্ছেন চলমান প্রক্রিয়া আমি যেটা বলতে চাচ্ছি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সম্বন্ধে যে উনি যে কথা বললেন সম্মেলনে না বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতি তিন বছর পরে পরে সম্মেলন এসে এর ধারাবাহিকতায় গত পঞ্চাশ বাউন্ন বছরে কোনো গ্যাপ দেখে নেয় গ্যাপ দেখে নেয় কমিটির সংখ্যা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কমিটির সংখ্যা যে কয়জন আছে এটা বৃদ্ধি হয় না আমি গত তিরিশ চল্লিশ বছরে গ্যাপ হইতে দেখি নাই সংখ্যা একই আছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাব কমিটি উপ কমিটির এবং তাদের প্রত্যেকটা কাজ তারা করছে সুতরাং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপজেলা একদম ইউনিয়ন লেভেল পর্যন্ত এবং সহযোগী সংগঠনগুলো প্রায়গুলাতে ভুটে
একজনও বলতে পারবে না কোনো নেতাই বলতে পারবে না দলের মহাসচিবও তাদের বলতে পারবে না এবং তাদের সাথে ক ধারা নিয়ে তো কোর্টেও গেছিল আর সিএসিতে তারপরে কোর্টেও গেছিল সেই সমাধান হয় নাই এখন তো তারেক রহমান সাহেব যে জয়েন্ট কর্মেন আর ভাইস চেয়ারম্যান আছে ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান আছে এইটাও সাংগঠনিকভাবে বৈধ না এবং সে থাকতে পারে না এই আর ইয়েতে কিন্তু পারমিশন হয় নাই মানে তাদের কোর্টে যেও পারমিশন দেয় নাই কারণ সাথের কদার প্রেক্ষাপটে সেই পদে থাকতে পারে না আর সুতরাং এইটা এইটা বলার জন্যই বলা দেখেন জনগণকে ওনারা বিপদে ফেলতেছেন এই যে ট্যাক্স গ্যাস বিভিন্ন বিল টিল এগুলো তো ওনারা জানেই না অনেকেই জানেই না এগুলো তার একটা আমার সব দেশের খবর জানে না যে প্রিপেইড ডিজিটাল প্রযুক্তিতে হচ্ছে যে আপনি অফিসে যে টাকা জমা দিতে না ডিজিটালি প্রযুক্তি আছে দিতে হয় আপনি প্রিপেইড মিটার টাকা দেবেন না ম্যাক্সিমাম জায়গায় আপনার লাইন থাকবে না বিভিন্ন খাজনা অ্যাকশন অনলাইনে হচ্ছে সুতরাং এই জায়গাগুলো এখন পাবলিক অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে তাদের বিএনপির তো অনেক ইন্ডাস্ট্রি মিল ইন্ডাস্ট্রি এগুলো তো সব বন্ধ হয়ে যাবে তারা কি বন্ধ করবে তারা কি তারা কোর্টে বিভিন্ন কিছু কোর্টে যাবে না বিএনপি না তারা কোর্টে যাবে না তো আপনারা তো মিডিয়ার লোক সাংবাদিক পাঠান তারা যায় কিনা দেখি তারা নিজেরাই মানে কিনা সুতরাং এগুলো হাস্যকর ব্যাপার দেখেন ওনারা সব সময় বলেছে আলোচনার কথা বলল যে আগে সরকারের পদত্যাগ করতে হবে তারপরে আলোচনা বসবে তো এই এই এটা সরকার কি পাগল হয়েছে যে তার পদত্যাগ করবে ওনারা চায় যে তাদের ক্ষমতায় বসায় দিক ওনারা নিজেরা আন্দোলন সংগ্রাম কিংবা তাদের পপুলারিটির মাধ্যমে জনপ্রিয়তার মাধ্যমে ভোটের মাধ্যমে বসবে ক্ষমতা এটা চায় না তারা চায় যে আওয়ামী লীগ তাদের ক্ষমতায় বসায় দিতে বা এখন তো তাদের যে সমস্যাটা হয়েছে এই তাদের কর্মীরা নেতারাও আসে না কর্মীরাও আসে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে যে যতগুলো নাশকতা সব আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে টাকা দিয়ে করতে ধরা পড়তেছে এই যে যদুপুরের রেলেরও তো ধরা পড়ছে সবই ধরা পড়তেছে সুতরাং এই শিক্ষাঙ্গনে দেখেন শিক্ষাঙ্গনের কথা বলো শিক্ষাঙ্গনে কোথাও সন্ত্রাস নাই কোথাও সেশন জোট নাই কোথাও বোমা ফোটে না কোথাও এখন মারা যাচ্ছে না শিক্ষাঙ্গনে সুতরাং এই এইগুলো এখন মানুষ জানে ভোটাধিকার বুঝতে বলেন বিটাল ভোটাধিকার আমরা সেভেন্টি সেভেনে সেভেন্টি নাইনে নাইনটি সিক্সের একুশে ফেব্রুয়ারি মাগরিক নির্বাচন আমরা ভোটের অধিকার আমরা দেখছি ভোটের অধিকার গণতন্ত্র এইটার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী আন্দোলন সংগ্রাম গণতন্ত্রের সংগ্রাম যদি দেখেন এই সংসদীয় পদ্ধতি সরকারের জন্য বিল এনেছিল এবং নাইনটি সিক্সে ওনাদেরকে ডিপটি স্পিকার দিতে চেয়েছিল দুই হাজার ছয় সালে এই সবুযুক্ত ভোটার ভোটার লিস্ট এবং স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স এশো তেইশটি বস্তমানা দিয়েছিল দুই হাজার নয় সালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন যেটার ফলে এখন নির্বাচন কমিশন প্রাইম মিনিস্টারের কাছে অ্যাকাউন্টেবল না দুই হাজার বাইশ সালে আসে নির্বাচন কমিশন আইন এখন আইনি কাঠামোতে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন আমার ভোট আমি দেবো এই স্লোগান জনতীর শেখ হাসিনা ভোট ও বাতের আন্দোলন শেখ হাসিনা করেছে সংসদীয় কমিটি অ্যাকাউন্টেবল করেছে এই জননীতির শেখ হাসিনা সংসদে ভোটাধিকার মানে সংসদে প্রস্তুত পর্ব জননীতি শেখ হাসিনা চালু করেছে সুতরাং নির্বাচন গণতন্ত্র এইটা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এস্টাবলিশ করেছে তাদের কোনো মানে অবদান নাই বলেন এই যে অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন না হলে একটা একটা বৈশ্বিক চাপ আছে এবং এটা মোটামুটিভাবে স্পষ্ট সরকারের লোকজনও বলছে এবং বুঝতে পারা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে একটা বড় বিপদের মধ্যে পড়তে পারে এমনিতেই ভেতরে অর্থনৈতিক সংকটটা আছে সেটা সামাল কি কীভাবে দেবেন কারণ কিছু স্যাংশানের আশঙ্কা আছে ভিসা পলিসি আছে এমনকি আপনার ইলেকশন কমিশনার আনিসুর রহমানও বলছেন যে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন দরকার অর্থনৈতিক স্বার্থ দেশের সো এই নির্বাচন করে কি আপনি মনে করেন যে সবাইকে খুশি করা যাবে দেখেন যে আমরা একটা ভালো নির্বাচন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যেমন আপনার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমালোচক আছে আবার বন্ধু আছে যারা বন্ধু তারা তো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমি বলছি ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গুরুত্ব যেহেতু যেমন আছে তাদের বন্ধুও আছে আমার আমি বলছি যারা আপনার বন্ধু তারা তো আপনাকে কোনোভাবে সহায়তা করছে না বা করতে পারছে না আন্তর্জাতিক বিশ্বে যে অবস্থান বিশ্ব নেতৃত্বের যে অবস্থান কূটনৈতিক যে অভিজ্ঞতা প্রজ্ঞা এই বিগত অনেক বছর গুলাতে সরকার পরিচালনা বিরোধী দিলে থাকা অবস্থায় এবং আমাদের আমাদের যে পররাষ্ট্র পলিসি যেটা সবার সাথে বন্ধুত্ব বৈরিত্ব নাই বৈরিত্ব করার সাথে নাই সেই প্রেক্ষাপটে এই এই যে সামনে ইকোনমিক যে সমস্যাটা বলে এটা কাটিয়ে ওঠার মতো সক্ষমতা আছে বলে আমি মনে করি আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব 
সো এটা ওনাদের উনি বলছেন যে এটা ওনার নেত্রী এটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন সো উনি আরো আরো গ্রেভ পর্যায়ে গিয়ে উনি মৃত মানুষকেও ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমার ভোট তো 2018 এ আমার আম্মা ইলেকশনে পার্টিসিপেট করেছিলেন সো আমরা যখন সকালের দিকে গেলাম ভোট দেওয়ার জন্য তখন নির্বাচন ওই ওই আমাদের ভোট কেন্দ্র থেকে বলা হলো আমি ছিলাম আমার আম্মার মেইন এজেন্ট আমাকে বলে যে আপনারটা রাখা আছে সো রিলুর ভাই আমরা বলার জন্য অনেক কথা বলতে পারি আমরা বলছিও কিন্তু আমরা কি একবারও চিন্তা করছি যে বলে উঠে চলে যাচ্ছি টিভি ক্যামেরার সামনে থেকে যাওয়ার পরে কিন্তু আমাদের মনের ভেতরে কি একবারও হয় যে আসলে কি বলে আসলাম আমরা কথাগুলো আমার আব্বা একটা কথা বলতেন যে সবার আগে মানুষ হও যেখানে গিয়ে বসতে পারবা সেই জায়গাটাকে তুমি পজিটিভলি একটা ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারবা কিন্তু মানুষ না হইলে কোনো কিছু করতে পারবা না আপনার এই দেশটার যে বেসিক জিনিস এই জিনিসগুলোই নাই আপনি আশঙ্কা করছেন আমরা আশঙ্কা করছি দেশের নাইনটি পারসেন্ট মানুষ আশঙ্কা করছে যে সামনে আমাদের ভবিষ্যৎ কি আসছে সেই জায়গাগুলোতে আমরা কোনো ধরনের ভ্রুক্ষেপ করছি না কেন করছি না যে আমার আমার একটা যে রেজিম আছে যে ফ্যাসেস রেজিম আমার আছে আমার যে বলয় আছে এটাকে আমি টিকিয়ে রাখবো সো এটা কোন সেন্সে দেশের জন্য চিন্তা হলো আমি ঠিক বুঝতে পারি না বিষয়গুলো উনি বলছেন যে আওয়ামী লীগের যে সক্ষমতা আছে ডিপ্লোমাসির যে জায়গাগুলো আছে বা তাদের রিলেশন যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে ওনারা কাটিয়ে উঠতে পারবেন আমেরিকার সাথে ওনাদের কতটুকু ভালো সম্পর্ক খারাপ সম্পর্ক আমরা জানি না সরকারের একটা একটা আমেরিকার সাথে তার পারিবারিক সম্পর্ক হবে না সরকারের সাথে সে সম্পর্ক যে ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন হয় সেটা কতটুকু আমরা জানি না কিন্তু যেইভাবে তাদেরকে কটাক্ষ করা বা তাদের বিভিন্ন সময় দেখেছি যে পিটার হাসকে মেরে ফেলার হুমকি দেয় এইগুলো করে করে তারা এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে যে আমরা আশঙ্কা করি যদি আমাদের এই সব থেকে আমাদের এটা আমরা বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র বলি বা তাদের কারোর কেউ তো স্বার্থ ছাড়া কথা বলে না আমেরিকা বলেন ইন্ডিয়া বলেন চীন বলেন রাশিয়া বলেন প্রত্যেকেরই দেশটার সাথে কোনো কোনো স্বার্থ আছে আমাদের তাদের সাথে কোনো কোনো স্বার্থ আছে সেই জন্য আমাদের রিলেশনগুলো বিল্ড আপ হয়েছে সো এই স্বার্থটা আপনি বলছিলেন যে বন্ধু তো আমাদের সেরকম দেখছি না দেখছি না আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য হয়তো আছে হয়তো নাই কিন্তু আমাদের যে অ্যাক্টিভিটিটা এই অ্যাক্টিভিটিটা কতটুকু আমরা আমরা সবার সামনে দেখাতে পারছি যে হ্যাঁ এই কারণে আমরা হেল্পটুকু পেতে পারি আমাদেরকে বারংবার কিছু কাজ করার জন্য নিষেধ করা হচ্ছে আমরা সেটাকে ভ্রুক্ষেপ করছি না আমাদেরকে বিভিন্ন সময় বলা হচ্ছে এই এই পথে না গিয়ে এই পথে গেলে আমি আউটার ওয়ার্ল্ডের কথাগুলো বলছি দেশের মানুষের কথা তো ওনাদের কানেই যায় না দেশের যারা এগুলো বলছে তো মানুষই না এদেরকে তো জানোয়ার হিসেবে এদেরকে কুলাঙ্গার হিসেবে ওনার নেত্রী বহুবার আখ্যায়িত করেছেন যে ভাষাগুলো আসলে কোনো নেত্রী প্রধানমন্ত্রী কেন কোনো মানে কি বলবো কালচার্ড মানুষের পক্ষে বলাও সম্ভব কিনা আমি জানি না উনি বলছেন বারংবার করে এগুলো বলছেন সো দেশের মানুষের কোনো হাহাকার চিৎকার মানবাধিকার লঙ্ঘন বলেন ক্রসফার বলেন এগুলো কোনো কিছু তাদের কানে যাচ্ছে না দুর্নীতি বলে যাচ্ছে না বাইরের থেকে যেগুলো বলছে তাদের যাদের দেশ যাদের দেশে খুব সাদা ভাষায় বলতে গেলে যে আমাদের অনেক কিছু ডিপেন্ড করে আমাদের এক্সপোর্ট ডিপেন্ড করে আমাদের রেমিটেন্স ডিপেন্ড করে এই জায়গাগুলোতে আমরা কতটুকু যত্নশীল হতে পারছি আমরা কতটুকু যত্ন দেখাতে পারছি আমরা এই জায়গাটাতে খুবই আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছি বলে আমি মনে করছি উনি আশাবাদ ব্যক্ত করছেন আমার মানে আমার খুব একটা জিনিস খুব খারাপ লাগে কি আপনি যখন একটা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছেন আপনি দেশের গার্ডিয়ান সো দেশের গার্ডিয়ান হিসেবে আপনি গত পনেরো বছরে কতটুকু দেশের চিন্তা করেছেন আর কতটুকু নিজের চিন্তা করেছেন আপনারা উন্নয়নের বুলি আওড়ান কতগুলো স্ট্রাকচারাল উন্নয়ন দিয়ে আপনারা দেখাতে চান যে বাংলাদেশ অনেক উন্নত হয়ে গেছে উন্নত দেশগুলোতে আপনি যখন দেখবেন যে সব ক্যাটাগরির মানুষগুলো একটা জায়গায় গিয়ে শপিং করে বের হয়ে আসতে পারছে ডিপার্টমেন্ট আমরা লন্ডন দেখেছি ডিপার্টমেন্ট অফ কিছু স্টোর আছে সেখানে সব শ্রেণীর মানুষগুলো গিয়ে কিন্তু ওখানে কেনাকাটা করতে পারে সো যখন একটা জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন হবে এটাকে আপনারা কিন্তু উন্নয়ন বলতে পারেন এই উন্নয়নের ধোঁয়া তুলে নিয়ে আপনারা আপনাদের গুটি কত মানুষের জীবনের উন্নয়ন করে নিয়ে পুরো বাংলাদেশটাকে আপনারা তলানির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে যে রিস্কের মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন এটাকে আপনারা পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করছেন কেন করছেন যে না আমি বলেছি আমার হাতে পাওয়ার আছে আমাকে দেখাতে হবে যে আমার পাওয়ার কতখানি আছে এই যে আমাদের রাজ্যেক সাহেব যে কৃষিমন্ত্রী যে কথাগুলো বললেন যে বিশ হাজার মানুষকে আটক না করলে আমরা তো বলেছিলাম যে এটা এটা করলে আপনারা নির্বাচনে আসলে আমরা ছেড়ে দেব এটাতে আমার মনে হয় না যে উনি শুধুমাত্র যে ভেতরে কথাটা বলে ফেলেছেন তা না এটা একটা উদ্ধত্তপূর্ণ আচরণ এবং এটা তাদের বোঝানো জনগণকে যে আমরা কতখানি পাওয়ারফুল দেখো জুডিশিয়ারি আমার পায়ের নিচে মানে এখানে কিন্তু আপনার আ
কারণ আদালত তো আমাদের প্রশাসন তো আমাদের বাট এটা হয় কি যে আমরা ওনারা দল দেশ রাষ্ট্র সব একাকার করে ফেলেছেন তো এটার জন্য উনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলছিলেন যে আমি জানতে চাচ্ছি ভাইয়ের কাছে সবই নয় যে হোয়াট ইজ দিস মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেটা আপনারা ডিফাইন করছেন দেখি আসলে চেতনা যেটা ছিল আপনি বলছেন যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এখন মানুষ জানতে পারছে আপনার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক বঙ্গবন্ধু বন্ধু ছাড়া এক শেখ হাসিনা ছাড়া এক আপনারা ছাড়া কেউ আর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে কোনোখানে নেই আগে পরে কি কেউ ছিল না বাংলাদেশে আপনারা ডেফিনেশন আপনারা ঠিক করছেন চেতনা আপনারা ঠিক করছেন আওয়ামী লীগে ঢুকলে ওয়াশিং মেশিনের মতো ঢুকে সবাই পরিষ্কার হয়ে বের হয়ে আসছে মানে এই 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 জিনিসগুলো আপনি আপাত দৃষ্টিতে বলছেন তর্ক করছি আমরা আলটিমেটলি দেশটাকে যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আপনি এটা রিয়েলাইজ করতে পারছেন করতে পেরে আপনারা চুপ আছেন এগুলোকে কিন্তু জাতির সাথে বেইমানি করা বলে এবং জাতির সাথে এই বেইমানি ইতিহাস কখনো ক্ষমা করবে না এটা আমি লিখে দিতে পারি কখনোই ক্ষমা করবে না ধন্যবাদ আপনাকে সুন্দর কথা বলছি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জানতে চাইছি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমরা সেভেন্টি ফাইভের পরে আসল চেতনা আমরা দেখতে পেয়েছি বঙ্গবন্ধু যেত চেতনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল যে ডাক নিয়ে আমরা দেখেছি যে না না চেতনা বলছি গণতন্ত্র ভোটাধিকার বলছি যে ধর্মনিরপেক্ষ বা বাঙালি জাতীয়তা এটা ছিল আমরা দেখেছি যে পঁচাত্তরের পরে বাঙালি জাতীয়তাবাদ নাই ধর্ম নিরপেক্ষতা নাই যে রাজাকার বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ রেজা রাজাকার আবার দেশ পরিচালনার দায়িত্বে আসছে রাজাকাররা মন্ত্রী হচ্ছে জেলখানায় যারা বন্দি ছিল তারা বেরিয়ে আসছে বঙ্গবন্ধু যারা খুনি তারা আবার এন ডি এম ডিটি অধ্যাদেশ দিয়ে তারা আবার আইন পাশ হয়েছে যারা খুনি ছিল বিদেশে চলে গেছে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধারা ফাঁসি দিয়েছে চেতনাটা তো ওইটাই তো চেতনা অসত্তর উপরে এইটাই হলো বিএনপির চেতনা সুনা সুতরাং এই বিএনপির চেতনা তো অরিজিনাল চেতনা আর আমি আপনি যেটা বললেন এইটা হলো আওয়ামী লীগের প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সুতরাং এই চেতনা নিয়ে তো দেশ দেশ জাতি আর চলে না এবং আমি যেটা মনে করি দেখেন মানে উনি বলল যে আওয়ামী লীগ কিংবা বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় নেত্রী বিভিন্ন কথা বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমেরিকাতে বসে আমেরিকার সমালোচনা করে আসছে সুতরাং এইটা তো আর ডিফাইন করার কিছু নেই তার মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীন দেশ স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তার যে গার্ডস আছে এবং তার সক্রিয়তা নিয়ে যে কথা বলতে পারে সেটা প্রমাণিত বাংলাদেশের মানুষ এইটাই চায় আর মেগা প্রজেক্টের কথা যেটা বললেন ইকোনমির কথা যে বললেন ডেভেলপমেন্টের কথা উনি বললেন দেখেন এই ডেভেলপমেন্ট বিএনপি ক্ষমতায় আসলে তো উত্তরবঙ্গের মঙ্গা হয় বিএনপি ক্ষমতা আসলে ব্যাংকের রিজার্ভ কমে যায় বিএনপি ক্ষমতায় আসলে তো আপনার এই ইয়ের খাদ্য গুদামের খাদ্য কমে যায় বিএনপি ক্ষমতা আসলে আপনার কমিউনিটি ক্লিনিকের সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায় বিএন ক্ষমতায় আসলে শিক্ষার হার কমে যায় বিএনপি ক্ষমতায় আসলে দরিদ্রর হার বেড়ে যায় সুতরাং এইটা তো বিএনপির ক্ষমতা বিএনপি ক্ষমতা আসলে বিদ্যুৎ কমে যায় বিদ্যুৎ থাকে না দেশে এইটা হলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একদম বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিএনপি ক্ষমতায় আসলে চ্যাম্পিয়নও হয় বারবার তো অনেক কিছু হয় এইগুলো মানুষ বাংলাদেশের মানুষ জানে এই যে মেগা প্রজেক্ট যেগুলো হচ্ছে আমাদের যে রিমিটেন্স আসতেছে আমাদের যে গার্মেন্টসের শিল্পে যেটা আয় হচ্ছে আমাদের ট্যাক্সে যেটা আসছে এই নিয়ে আমাদের এখন অর্থনৈতিক বীজ শক্তিশীল এবং মেগা প্রজেক্টগুলো আগামী দু এক বছরের ভিতরে আমরা যে ইকোনমিটা আসবে এটা ব্যাপক চেঞ্জ হবে এবং আগামী পাঁচ বছর যদি এটা একটা কন্টিনিউশন থাকে এতে এখন যে আমাদের ব্যাংকের রিজার্ভ আছে এটা আমি বিশ্বাস করি হান্ড্রেড বিলিয়নে চলে যাবে এবং পার ক্যাপিটাল ইনকাম এখন যা আছে চার গুণ হয়ে যাবে সুতরাং এইটা হলো বাস্তবতা এটা মানুষও বুঝে আন্তর্জাতিক যারা বিদেশিরা আছে তারাও বুঝে যে এই দ্বারাই বিয়ে তো অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ একটা উন্নত রাষ্ট্রে এবং মানে যেটা আমাদের উন্নয়নশীল দেশে আছে আমরা একটা একচল্লিশের আগে আমরা উন্নত বিশ্বে চলে যাব এটা বাস্তবতা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই যে বিভিন্ন সময় দিন বদলের সনদ ডিজিটাল বাংলাদেশ আমার গ্রাম আমার শহর বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন সময় ইলেকশনে কমিটমেন্ট করেছিল যুদ্ধাপরাধী বিচার করা এটা তো হয়েছে সবগুলো করেছে এবং মানুষের আস্থা অর্জন করেছে মানুষকে স্বপ্ন দেখেছে স্বপ্নের বাস্তবায়ন করেছে সুতরাং আস্থাটা এখন জননেত্রী শেখ হাসিনার উপর বাংলাদেশের জনগণের এই কারণে আমি বলবো যে আগামী দিনে এই বাংলাদেশের মানুষ বিএনপির বিগত দিনের আগুন সন্ত্রাস এবং তাদের যে মানে দুই সালের পরের থেকে যে 
তাদের সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের বাংলাদেশের মানুষ দেখতে চান বাংলাদেশের মানুষ এখন উন্নয়ন দেখতে চায় সো ফাইনাল রাউন্ড প্লিজ ফর দা বাংলাদেশের জনগণের সংজ্ঞাটা কি আমার মনে হয় যে কিছুদিন পরে আওয়ামী লীগ হয়তো সেই সংজ্ঞাটাও দিয়ে দিবে যে যারা আওয়ামী লীগ করে তারা বাংলাদেশের জনগণ আদারওয়াইজ কেউ বাংলাদেশের জনগণ না বাংলাদেশের জনগণ কি চায় সেটা দেখার জন্য আপনি একটা পার্টিসিপেটরি একটা ক্রেডিবল ইলেকশন দিতেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অথবা কোনো ইন্টারমিডিয়েট অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আপনার তো সেই সাহস নাই আপনি জানেন যে আপনি যদি ক্রেডিবল ইলেকশনের দিকে যান আপনার অবস্থা কি হবে তো জনগণ কি চায় জনগণ কি চায় না এইগুলো বাদ বিচার করার জন্য আমরা বসেছিলাম জনগণ যাকে ভোট দিয়ে নিয়ে আসবে সে সরকার গঠন করে দেশ চালাবে আমরা দেশটাকে বাঁচাতে চেয়েছি এবং এটা আমাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বিএনপি দল থাকা পর্যন্ত বিএনপি এই চেষ্টাটা চালিয়ে যাবে উনি খুব মানে ওই যে উদ্ধর্তপূর্ণ আচরণের কথা যেটা আমি বলছিলাম উনি বলছেন যে আমেরিকাতে বসে উনি আমেরিকার সমালোচনা করে আসছেন আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের আশেপাশে কিছু আছে যারা সুবিধাভোগী মানে সবাই তো সুবিধাভোগী না আওয়ামী লীগের অনেকের সাথে আমাদের কথাবার্তা হয় তো যারা সুবিধাভোগী আছেন এদের যত হাজার হাজার কোটি টাকা কামাই করে রেখেছেন এদের দু চারটা স্যাংশনে কোনো কিছু হবে না শেখ হাসিনারও কোনো কিছু হবে না বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কোনো কিছু হবে না তার পরিবারের হয়তো কোনো কিছু হবে না কিন্তু তার এই অধ্যত্তপূর্ণ আচরণের কারণে যদি আমেরিকা কোনো ইনিশিয়েটিভ নেয় এই দেশের এগেনস্টে বাংলাদেশের লক্ষ কোটি জনগণ ভুগবে ওনাদের কাছে যাতে মাথা ব্যথা নাই কারণ ওই যে জনগণ তো তারা যারা উনি ডিফাইন করে দেবেন বা ওনার দল ডিফাইন করে দেবেন যে এনারা হচ্ছে জনগণ বাংলাদেশে উনি বল ওনার ওনার নেত নেতৃত্ব বলেছেন যে পার্টিসিপেটরি ইলেকশন মানে হচ্ছে যদি জনগণ নির্বাচনে পার্টিসিপেট করে ওনার কি সুন্দর করে নির্লজ্জের মতো বলতে পারেন জিল্লু ভাই যে হ্যাঁ যেহেতু বিএনপি আসছেন না আমরা সবাইকে নিয়ে পার্টিসিপেশন পার্টিসিপেটরি নির্বাচন দেখানোর জন্য আমাদের এগুলো করতে হচ্ছে মানে এই কথাগুলো যে কতখানি মকারি এই কথাগুলো হচ্ছে কতখানি হাস্যকর আপনি নৌকার মিটিং করছেন সিলেটে গিয়ে সাথে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে নিয়ে আপনি দাঁড় করি একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আপনারা এখানে নৌকাও আমি স্বতন্ত্র আমি অমুকও আমি তমুকও আমি সো ওনার কথা হচ্ছে যে আমি যদি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারি কে আসলো কে না আর আসলো না আমার তো দরকার নেই আমার ওই ক্ষমতাটুকু দরকার এবং ক্ষমতাটুকু আমার আরেকবার পেলে কিন্তু আমার এটা আমার পৈতৃক সম্পত্তি আমি এটাকে যা খুশি তাই করতে পারবো বাংলাদেশের জনগণ কি চায় সেটা যদি দেখতে চান আপনাদের উচিত ছিল যে বাংলাদেশের জনগণের কথাগুলো বিবেচনা করে বাংলাদেশের জনগণের সেন্টিমেন্ট বিবেচনা করে একটা ইন্টারমিডিয়েট অ্যারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে একটা নির্বাচন দেওয়া বিএনপি কোনো দিন বসে যাবে না বিএনপি এই দেশে বিএন দেশের প্রত্যেকটা স্টেল স্টেক হোল্ডারের অধিকার আদায়ের জন্য বিএনপি সংগ্রামে নেমেছে বিএনপির নেতৃত্বে কোনো কোনো ধরনের ফাঁক নেই বিএনপির নেতৃত্বে কোনো শূন্যতা নেই বিএনপির একের পর এক নেতৃত্ব রয়ে গেছে এবং এক টায়ারের নেতৃত্ব না থাকতে আর এক টায়ারের নেতৃত্ব আন্দোলন সংক্রাপ তো চলছে আমাদের সমস্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির ম্যাক্সিমাম লিডারগুলো লিডার কিন্তু এখন জেল হাজতে কারাবন্দী অবস্থায় আছেন প্রোগ্রামগুলো চলছে না কমে এসেছে অনেকটা কমে না আসার তো কোনো কারণ নেই আপনারা তো উনি বলছেন যে এরকম বলার জন্য বলবে একটা মিছিল করেছে ব্যানার নিয়ে রাতের বেলা অবরোধের সমর্থনে পরের দিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেতা নেতার ভাই নেতার ওয়াইফের সাথে ঘরের মধ্যে পুলিশ ঢুকে বাজে বিহেভ করে এসছে বাবা মার সাথে বাজে বিহেভ করে এসছে আমরা এগুলো হুমায়ুন আহমেদের গল্প বইয়ে পড়তাম যে আপনার ওই একাত্তর সালে কি হয়েছে পাকিস্তানি আর্মি বাহিনী গিয়ে গিয়ে ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে খারাপ ব্যবহারগুলো করতো আমরা এগুলো একেবারে চাক্ষুষ দেখে আসা আমাদের কোনো ইন্টার করবে রাস্তায় উঠে দাঁড়াতে পারে না বলা হয়েছে ঘরে চলে যান কারণ হচ্ছে কি আপনাদেরকে তুলে নিয়ে চলে যাওয়া হবে আপনাদেরকে তো না পেলে আপনাদের সন্তানদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে আপনি এই দেশে বসে আপনি আত্মতুষ্টি নিয়ে বলতে যখন পারছেন যে এই নির্বাচন হবে এই নির্বাচনের পরে রেমিটেন্স অত হবে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত হবে আপনি আপনি কাদের নিয়ে চিন্তা করে এটা করছেন এটা তো দেশের জন্য চিন্তা আপনারা তো সরকার গঠন করবেন আপনারা তো অভিভাবকের পর্যায়ে আছেন আমার মেয়ে একটা কথা মাঝে মাঝে বলে মা আমি যে যে খুশি তেতে করবো এই যে যে খুশি তেতে করার রেজাল্ট কিন্তু খুব খারাপ হয় আমরা অনেক সময় বলি যে না তুমি যে যে খুশি তেতে করতে পারবে না দিস গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং যে যে খুশি তেতে দ্য পিপল অফ দিস কান্ট্রি দে আর লিস্ট বদার্ড অ্যাবাউট দ্য ফেট অফ দিস দ্য পিপল অফ দিস কান্ট্রি এবং তারা কোনোভাবেই কোনো মানে কোনো দিনও এই নিজেদের ক্ষমতা থেকে সরে যেতে পারে এরকম কোনো ন্যূনতম রিস্ক দিয়ে তারা কিন্তু বাংলাদেশের জনগণকে ছেড়ে দিবে না বাংলাদেশের জনগণকে শেষ করে ফেলবে তারপরে তারা ক্ষমতা ছাড়ার জন্য একটা একটা ন্যূনতম পদক্ষেপও নেবে না দেখুন ওনাদের তো মির্জা ফখর সাহেব অনেক দিন মিটাইতে বলেছে আমাদের বিদেশি বন্ধুরা আছে আমাদের সাথে জনগণের উপর তাদের কোনো আস্থা নাই আমি যদি বলি পিটার হাস এখন নীরব কেন আগে তো ওনাদের সাথে সম
দেখেন দুই হাজার এক সালে দুই হাজার আগের কথা বাদ দিয়ে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার সাত বা ছয় পর ছয় পর্যন্ত এই যে মাইনরিটি নির্যাতন থেকে আরম্ভ করে ছাব্বিশ হাজার আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী হত্যা জঙ্গি উত্থান একুশে আগস্টে অপোজিট রাজনৈতিক দলকে একদম মেরে ফেলতে চাইছিল আমেরিকা বলেন ইউরোপ পশ্চিমা দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেন জাতিসংঘ তারা নির্বাচন কেউ কিন্তু বলে নাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায় শুধু বিএনপি বলেছে আপনার সময় কথা বলিনি সুতরাং কেউ তো বলে না এটা যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো ওনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃকে পায় বলে নাই তো সেটা সুতরাং এই জায়গাটায় শুনেন একটা জিনিস স্পষ্ট এই সাজানো মোসাব বলেছে যে জেলখানায় সকালে একটা বৈঠক হয়েছিল মির্জা ফখরুল সাহেব ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তারা তিনটা প্রশ্নে এক হয়েছে যে খালেদা জিয়ার মুক্তি সবাইকে ছাড়তে হবে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে এই ব্যাপারে তারা একমত ইলেকশন করতে চায় এইটাই হলো আসল পারসেপশন এটাতে খালেদা জিয়াও রাজি এবং কথাই যে বিশ্বাস করতে হবে না না এই কয়েকদিন আগে পরশুদের কথা তো আমরা গতকালকে পরশুদিন একজন সুনামধন্য সাংবাদিক সে ও মানে দায়িত্ব নিয়ে বলেছে যে তার কাছে মেসেজ আছে যে খালেদা জিয়া যে সমস্ত সত্যি ইলেকশন করতে চেয়েছিল তার এক সাথে সাথে এটা দ্বন্দ্ব হয় মানে ইলেকশনে যায় নাই এবং এটা বাস্তবতা তাদের যে নেতৃত্বের কোন দল তাদের নেতৃত্ব তারেক রহমান সাহেব সে নিজে যেহেতু ইলেকশন করতে পারবে না সে ইলেকশন করতে দিচ্ছে এটা তো মির্জা ফখর সাহেব পেয়ে পারলো না কিংবা সাতজনকে পদত্যাগ করে নিয়ে আসছে এটা তো বাস্তবতা সুতরাং এই জায়গাটাতে ওনারা বেরিয়ে আসতে পারতেছে না তারা নিজেরা দাঁড়িয়ে বিএনপির মতো সংগঠনের নেতৃত্ব দিতে পারতেছে না সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারতেছে না কর্মীদেরও রাখতে পারতেছে না এই জন্য জনগণের রাস্তা নাই এবং আমি আগামী উনত্রিশে নির্বাচনের জন্য তারা আন্দোলন করবে তার এক রমণের বিরুদ্ধে যে আমরা এবার ইলেকশন করবই দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারের তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন এবং টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনারা দেখতে পারেন মিস ফারজানা শারমিন পুতুল এবং প্রফেসর ডক্টর এমি আজিজ অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা অনুষ্ঠান নেবার জন্য দর্শক আমার দুই অতিথি কথা বলছিলেন ঘুরে ফিরে একটা প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যে এসছে যে দেশটা আসলে কোথায় যাচ্ছে অভিযোগ পাল্ট অভিযোগ আছে হয়তো কেউ দাংশ সত্যতাও আছে অভিযোগ পাল্ট অভিযোগের মধ্যে কিন্তু এখন দেশটা যেখানে যাচ্ছে সেখানে লক্ষ কোটি বা কোটি কোটি মানুষ আসলে একটা চরম ভোগান্তির মধ্যে আছে এবং আরও ভোগান্তির আশঙ্কাটা রয়েছে এবং তার থেকে মুক্তির জন্য একটাই পথ সেটা হচ্ছে দেশের রাজনীতিটাকে ঠিকঠাক করা এবং তার জন্য একটা ন্যূনতম প্রাথমিক পূর্ব শর্ত হচ্ছে একটি অবাধ সৃষ্ট গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক শান্তিপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন করা এখন পর্যন্ত অনেকেরই ধারণা সেখান থেকে বাংলাদেশ অনেক দূরে আছে এবং সেটা যদি নিশ্চিত না হয় বাংলাদেশের সামনে বাংলাদেশের জনগণের সামনে এবং বিপদমান যে পক্ষগুলো আছে রাজনৈতিক পক্ষগুলো তাদের সবার সামনেই সমূহ বিপদ আমরা আশা করবো আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই বিপদ থেকে বাংলাদেশকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করবেন এবং সেটি তাদের নৈতিক দায়িত্ব দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা